রাষ্ট্রের টাকায় তৈরি গ্যাজেটরা বিদেশি মুখি অধিকাংশই ফিরে না আসায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে দেশ এক দেড় বছর ওখানে ভালো করে পড়াশোনা করলে তো পার্মানেন্ট রিসাইডেন্ট পাওয়া যায় জব পাওয়া যায় পার্ট টাইম জব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে কিন্তু আগের মতো সেই তুলনায় ভালো গ্র্যাজুয়েট দিতে পারছে না এবং আমাদের দেশের চাকরির বাজার দিন দিন কমে যাচ্ছে এই অনিশ্চয়তা থেকে আসলে মানুষ দেশের বাইরে ঝুঁকছে তাদের যে স্কিল সেই স্কিল অনুসারে তাদের জন্য স্পেসিফিক জব সেক্টর বাংলাদেশের মধ্যে ওভাবে আমরা তৈরি করতে পারেনি স্থায়ী হতে গিয়ে তারা দেশের যে সম্পদ আছে সবটুকু সম্পদ বিক্রি করে ওখানে চলে যাচ্ছে নিজেদের স্থায়ী করছে ঠিক ওই জায়গাটাই দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে মেধাবী প্রবাসীদের কাজে লাগাতে উদ্যোগ নেবার পরামর্শ রাষ্ট্র তার বিনিয়োগ ব্যবস্থা তার শিক্ষা ব্যবস্থা এগুলোকে এমনভাবে তৈরি করে যেন ওদের থেকে বেনিফিট করতে পারে আমি যেমন দেখছিলাম আসলে দেশের তরুণ যারা গ্র্যাজুয়েট তারা প্রথমে স্টুডেন্ট ভিসায় দেশের বাইরে চলে যাচ্ছে এবং সেখানে পড়াশোনা করছে তারপর সেখানে পার্ট টাইম চাকরি থেকে ফুল টাইম চাকরি এবং সেখানে স্থায়িত্ব হওয়া দেশে আসলে তেমন একটা তরুণ ফিরে কিন্তু আর আসছে না এবং এর কারণে যেটি হচ্ছে যে সরকারি যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো একজন শিক্ষার্থীকে গ্র্যাজুয়েট করতে সরকার কিন্তু ব্যাপক পরিমাণে বিনিয়োগ তাদের পেছনে করছে সেই অনুযায়ী দেশ এই সুফলটা পাচ্ছে না আর এ নিয়ে এখন দুপুরে থাকছে বিস্তারিত এছাড়া এখন দুপুরে আরও যা থাকছে চট্টগ্রামে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের পঁচাত্তর বছর পূর্তি দেশের সার্বভৌমত্বের সঙ্গে বৈশ্বিক সংকটে ও পাশে সেনাবাহিনী বললেন প্রধানমন্ত্রী চালের দাম স্থিতিশীল আছে দাবি খাদ্যমন্ত্রীর পহলা মার্চ থেকে তিন মাস পনেরো টাকা দরে চাল পাবে পঞ্চাশ লাখ পরিবার মেয়াদ শেষ হতে চললেও হাওড়ে ফসল রক্ষা বাঁধের কাজ শেষ হয়নি অর্ধেক দুশ্চিন্তায় কৃষক স্থায়ী সমাধানের দাবি এবং ফেসবুক গুগল সহ বিদেশি টেক কোম্পানির আয়কর আদায়ের দাবি অংশীজনদের প্রাক বাজেটে মোবাইলে রিটার্ন দাখিলের প্রস্তাবনা স্বাগত এখন দুপুরে সঙ্গে আছি আমরা দুজন আমি নাইম আবির এবং আমি তানজিল এখান মেম এবারে বিস্তারিত পাল্লা দিয়ে বাড়ছে বিদেশে পড়তে যাবার প্রবণতা বছরে প্রায় অর্ধ লক্ষ শিক্ষার্থী উচ্চ শিক্ষা নিতে বিদেশে গেলেও পাঠ চুকিয়ে ফিরছেন কজন রাষ্ট্রীয় বিপুল বিনিয়োগ নিয়ে স্নাতক শেষ করা এসব শিক্ষার্থীরা না ফেরায় পাচার হচ্ছে মেধা তেমনি অপচয় হচ্ছে অর্থ এজন্য দেশের সুযোগ সুবিধার অপ্রতুলতাকে দায় করলেও মেধাবী এই শিক্ষার্থীদের ফেরাতে দ্রুত উদ্যোগ নেবার পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের মোকারম হুসাইনের প্রতিবেদন চোখে উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন আর কাঁধে সেই স্বপ্ন পূরণের কর্মভার এমন হাজারো শিক্ষার্থীর পদচারণায় মুখর দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্যাঙ্গন এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাস পরীক্ষা ল্যাব কিংবা প্রেজেন্টেশন যার যার কাজে প্রত্যেকের ছুটে চলা এমন অঙ্গনেই দেখা মিলল কয়েকজন শিক্ষার্থীর আলাপের শুরুতেই জানা গেল তাদের আলোচনার বিষয়বস্তু ভবিষ্যৎ জীবনের পরিকল্পনা আমাদের দেশে কি আসলে ওই রকম কোনো সুযোগ থাকে যে সাবজেক্ট ভিত্তিক থেকে আমি একটা স্পেসিফিক জবের দিকে যাব এক দেড় বছর ওখানে ভালো করে পড়াশোনা করলে তো পারমানেন্ট রিসাইডেন্ট পাওয়া যায় জব পাওয়া যায় পার্ট টাইম জব তাদের মতোই দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ মেধাবী শিক্ষার্থীর স্বপ্ন উচ্চ শিক্ষায় বিদেশ যাত্রা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের পাঠ চুকিয়ে তুমুল প্রতিযোগিতাপূর্ণ ভর্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ছিনিয়ে নেওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ কেন তাদের তুষ্ট করতে পারছে না প্রশ্ন ছিল স্নাতক পর্যায়ের বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থীর কাছে যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসে তখন তার জগৎটা আরও বড় হয়ে যায় সে তখন নিজেকে ছাড়া বিশ্বের প্রতিযোগী হিসেবে কল্পনা করে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে কিন্তু আগের মতো সেই তুলনায় ভালো গ্র্যাজুয়েট দিতে পারছে না এবং আমাদের দেশের চাকরির বাজার দিন দিন কমে যাচ্ছে একটা গ্র্যাজুয়েট যখন বের হচ্ছে সে একটা বিশ্বমানের একটা শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে পরিচিত হয়ে সে বের হচ্ছে যে পরিমাণ স্টুডেন্ট গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করতেছে সেই পরিমাণ মানে ফার্স্ট ক্লাস জব আমাদের বাংলাদেশে পাচ্ছে না এই অনিশ্চয়তা থেকে আসলে মানুষ দেশের বাইরে ঝুঁকছে বক্তব্যে স্পষ্ট সংকুচিত চাকুরির বাজার সহ নানা কারণে তাদের এই বিদেশমুখী মনোভাব এবার পরিসংখ্যানের খাতায় নজর দেয়া যাক গেল দুই হাজার বিশ একুশ শিক্ষাবর্ষে বিশ্বের সাতান্নটি দেশে বাংলাদেশের উনপঞ্চাশ হাজার একশো একান্ন জন শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষার জন্য পাড়ি জমিয়েছেন 
পড়তে যাওয়া এসব শিক্ষার্থীর পছন্দের প্রথম গন্তব্য যুক্তরাষ্ট্র বিগত শিক্ষাবর্ষে সেখানে গিয়েছেন আট জন শিক্ষার্থী দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সাত জন পাড়ি জমিয়েছেন মালয়েশিয়ায় আর শীর্ষ বারোটি দেশের মধ্যে বাংলাদেশি শিক্ষার্থী ভর্তির তৃতীয় ও চতুর্থ সর্বোচ্চ দুটি দেশ অস্ট্রেলিয়া ও কানাডা আমরা যারা ইংরেজি শেখাই এখানে যে পরিমাণ ক্রাউড দেখা যেত তার থেকে কয়েক গুণ বেশি ইনফ্যাক্ট এটা মানে বেশি হচ্ছে হচ্ছে করোনার পর থেকে মজার বিষয়টা হচ্ছে এখন ফার্স্ট অল যে কান্ট্রিজগুলো ইউকে অস্ট্রেলিয়া কানাডা সবগুলো দেশেই কিন্তু তাদের বর্ডার ওপেন স্টুডেন্টদের জন্য এদিকে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের পছন্দের পঞ্চম আর ষষ্ঠ স্থানে রয়েছে জার্মানি ও যুক্তরাজ্য এছাড়া ভারত জাপান দক্ষিণ কোরিয়া সৌদি আরব সুইডেন সাইপ্রাস সহ কয়েকটি দেশ এখন অনেক শিক্ষার্থীর স্বপ্নের ভূমি বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে গিয়ে উন্নত অনেক দেশের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ভালো ফল অর্জন ও আধুনিক জ্ঞান আয়ত্ত করার মুন্সিয়ানা দেশের জন্য নিঃসন্দেহে ইতিবাচক তবে যারা যাচ্ছেন তাদের কতজন ফিরছেন নিজ ভূমে পড়তে যাওয়ার দোহাই যদি হয় ফিরে না আসার অজুহাত তবে বঙ্গ সন্তানের সেই মেধার কতটুকু কাজে লাগছে দেশের জন্য বাইরে পড়তে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে ওই জ্ঞানটা যেন আমি আমার দেশের মানুষজনের মধ্যে ডিসেমিনেট করতে পারি সেটা কোনোভাবে করা যায় কি না সেটা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ ফিরে আসাটা সবসময় কম এবং সেটাতে আমরা বলে থাকি ব্রেইন ড্রেইন হয়ে যাচ্ছে এই আপার ক্লাসটা বা যারা পড়তে যায় তারা আসলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে স্থায়ী হয় এবং স্থায়ী হতে গিয়ে তারা দেশের যা সম্পদ আছে সবটুকু সম্পদ বিক্রি করে ওখানে চলে যাচ্ছে নিজেদের স্থায়ী করছে ঠিক ওই জায়গাটাই দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে যারা ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে পাশ করছে বোর্ড থেকে পাশ করছে মেডিকেল থেকে পাশ করছে এই ছেলে মেয়েগুলো তাদের যে স্কিল সে স্কিল অনুসারে তাদের জন্য স্পেসিফাইড জব সেক্টর বাংলাদেশের মধ্যে ওভাবে আমরা তৈরি করতে পারিনি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সবশেষ হিসেব বলছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী প্রতি বার্ষিক ব্যয় দুই লাখ বারো হাজার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে এক লাখ চার হাজার বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন লাখ চুরানব্বই হাজার চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে এক লাখ বিরানব্বই রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে এক লাখ চল্লিশ খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে এক লাখ চৌত্রিশ আর ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ব্যয় এক লাখ একানব্বই হাজারের বেশি রাষ্ট্রীয় বিপুল বিনিয়োগ নিয়ে শিক্ষা অর্জন করা এই শিক্ষার্থীদের বেশিরভাগই লক্ষ্য বিদেশে উচ্চশিক্ষা নিয়ে সেখানেই স্থায়ী আবাস গড়া উন্নত নিরাপদ ও সচ্ছল জীবন এজন্য বড় কারণ হলেও তাদেরকে দেশে ফেরাতে রাষ্ট্র কতটা উদ্যোগী হয়েছে সেই প্রশ্ন কিন্তু রয়েই যায় শিক্ষাবিদরা বলছেন চীন ভারত সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ প্রবাসী শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষা শেষে নিজ দেশে ফেরানোর প্রকল্প হাতে নিয়েছে এমন উদ্যোগ গ্রহণ এখন দেশের জন্য সময়ের সবচেয়ে বড় দাবি বলেও মত তাদের মাইগ্রেশনটা প্রাথমিক পর্যায়ে নেগেটিভ মনে হলেও আলটিমেটলি লং রানে কিন্তু একটা পজিটিভ ফলাফল নিয়ে আসে কিন্তু যদি সেক্ষেত্রে রাষ্ট্র তার বিনিয়োগ ব্যবস্থা তার শিক্ষা ব্যবস্থা এগুলোকে এমনভাবে তৈরি করে যেন ওদের থেকে বেনিফিট করতে পারে আমাদের বহু ছাত্র ছাত্রী বিদেশে আছে যারা সুযোগ পেলে হয়তো বাংলাদেশে এসে তার নিজ জেলার যে বিশ্ববিদ্যালয় সেখানে কিছুদিন থেকে কাজ করতে আগ্রহী হবে তাদেরকে যোগাযোগ করে তাদেরকে নিয়ে আসা তাদেরকে যথাযথ সুযোগ সুবিধা দেওয়া এই কাজগুলো করতে হবে আমাদের দেশের ব্রেইন আমাদের দেশের মেধা চলে যাচ্ছে আবার এমন একটা সময় আসবে এছাড়া উচ্চশিক্ষায় বিদেশ যাত্রায় মেধা ও টিউশন ফি সহ নানা ধরনের খরচের খাতে অর্থ পাচার যাতে না হয় সেদিকে সজাগ তদারকির তাগিদ শিক্ষা গবেষকদের মোকারম হোসাইন এখন ঢাকা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার পাশাপাশি বিশ্ব সংকটেও কাজ করে যাচ্ছে সেনাবাহিনী চট্টগ্রামে সেনানিবাসে দেশের সবচেয়ে পুরনো সংগঠন ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের পঁচাত্তর বছর পূর্তি অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী সেখানে তিনি বলেন সেনাবাহিনীকে আধুনিক বাহিনী হিসেবে গড়ে তুলতে সব পদক্ষেপ নিয়েছে তার সরকার আজাল নিমন জানাচ্ছেন বিস্তারিত সৌম্য শক্তি আর ক্ষিপ্রতা মূল মন্ত্র ওদের সেই উনিশশো আটচল্লিশ থেকে শুরু করে দেশের সবচেয়ে পুরানো এই ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট একে একে পাড়ি দিয়েছে সংগ্রাম অর্জন আর ঐতিহ্যের বর্ণিল পঁচাত্তরটি বছর তাই চট্টগ্রামের ইবিআরসি এমন উদ্বেল এমন উচ্ছ্বসিত কুচকাওয়াজ আর ব্রতচারী নৃত্যের তালে নতুন আর পুরনোদের এই সম্মেলন যেন আবার জেগে ওঠে অনেক স্মৃতির আবেগে টাইগার্সদের দশমিক পুনর্মিলনীতে যোগদানের পরই প্রধানমন্ত্রী প্যারেড পরিদর্শন করেন পরে এই প্যারেড রাষ্ট্রীয় সালাম দেন সরকার প্রধানকে এরপরই 
সমবেত প্যারেডকে সামনে রেখে বক্তৃতা শুরু করেন সরকার প্রধান তার জীবনের একটা স্বপ্ন ছিল সে বড় হলে সেনাবাহিনীতে যোগ দেবে তিনি বলেন মহান মুক্তিযুদ্ধে বড় আত্মত্যাগ করা এই রেজিমেন্টের সঙ্গে তার পরিবারেরও অনেক স্মৃতি দেশে জঙ্গিবাদ মোকাবেলা আর বিদেশে দুর্যোগ দুর্বিপাকে সেনাবাহিনীর বলিষ্ঠ ভূমিকার প্রশংসা করেন তিনি দেশ মাতৃকার সার্বভৌমত্ব রক্ষার দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি আমাদের সদস্যরা দেশের বিভিন্ন কাজে অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে আমাদের দেশপ্রেমিক সশস্ত্র বাহিনী সবসময় দেশ ও জনগণের পাশে আছে যে কোনো দুর্যোগ দুর্বিপাকে বন্যা খরা বা কোনো ভূমিজাস যে কোনো কিছু হলেই আমাদের সশস্ত্র বাহিনী তাদের পাশে দাঁড়ায় শুধু দেশে না বিদেশেও আমরা যখনই আমাদের কোনো বন্ধু প্রতিম দেশে কোনো দুর্ঘটনা ঘটে তখনই আমাদের সশস্ত্র বাহিনী সেখানে যায় কিছুদিন আগে সিরিয়া এবং তুরস্কে যে ভূমিকম্প হলো সেখানেও আমরা যে সহযোগিতা প্রেরণ করেছি আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা সেখানে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে উদ্ধার কার্য পরিচালনা করছে সরকার প্রধান বলেন অনেক চড়াই উত্তরায় অতিক্রম করে জাতির জনকের পথ ধরেই একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার পথে এগিয়ে যাচ্ছে তার সরকার বৈশ্বিক সংকট যাতে এই অগ্রযাত্রা থামাতে না পারে সেজন্য কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সবাইকে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি এদেশের মাটি অত্যন্ত উর্বর আমাদের মানুষগুলো অত্যন্ত দক্ষ যেন এই বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার ধাক্কাটা বাংলাদেশে না আসে আমাদের খাদ্য উৎপাদন বাড়িয়ে খাদ্য নিরাপত্তা আমরা নিশ্চিত করেছি সত্য কিন্তু সাথে সাথে এটা আমাদের অব্যাহত রাখতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না এই যুদ্ধ থামে আর এই অর্থনৈতিক মন্দার কবল থেকে বিশ্ব মুক্তি পায় ইতিমধ্যে আমরা দারিদ্রের হার চল্লিশ ভাগ থেকে বিশ ভাগে নামিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছি মাথাপিছু আয় বেড়েছে বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে যথেষ্ট শক্তি শক্তিশালী কিন্তু আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে এটাই আমার আহ্বান সকলের কাছে যোগের সাথে তাল মিলিয়ে সেনাবাহিনীকে একটি আধুনিক বাহিনী হিসেবে গড়ে তুলতে সরকার সব পদক্ষেপ নিচ্ছে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাবেক বর্তমান মিলিয়ে এই রেজিমেন্টে দায়িত্ব পালন করেছেন এক লাখেরও বেশি পদাতিক আর উনিশশো একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধেও এই রেজিমেন্ট থেকে জীবন দিয়েছেন নয়শো চব্বিশ জন সদস্য পঁচাত্তর বছর পূর্তি উপলক্ষে বর্ণাঢ্য এই পুনর্মিলনীতে সরকার প্রধানের উপস্থিতি এই রেজিমেন্টের সামনের দিনের উজ্জ্বল এবং প্রদীপ্ত পথচলাকে আরও বেগবান করবে বলে আশা করা হচ্ছে আজহার লেমন এখন চট্টগ্রাম ডলার পরিস্থিতি ও আন্তর্জাতিক বাজার বিবেচনায় দেশে চালের দাম স্থিতিশীল রয়েছে বলে জানিয়েছেন খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার সচিবালয়ের সংবাদ সম্মেলনে তিনি জানান পয়লা মার্চ থেকে তিন মাস পনেরো টাকা দরে চাল দেওয়া হবে পঞ্চাশ লাখ পরিবারকে আসছে রমজানে চাল নিয়ে কোনো বিব্রতকর পরিস্থিতি তৈরি হবে না বলেও আশ্বস্ত করেন খাদ্যমন্ত্রী বিস্তারিত প্রতিবেদনে গেল নভেম্বরের শেষে বাজারে আসতে শুরু করে আমন ধানের চাল এতে ডিসেম্বরের শুরুতে বাজারে চালের দাম কমার কথা থাকলেও এবার সেই লক্ষণ নেই ক্রেতাদের বাড়তি দামে কিনতে হচ্ছে চাল টিসিবির তথ্য অনুযায়ী গেল এক মাসে সরু চালের দাম তিন শতাংশ মাঝারি চালের দাম আড়াই শতাংশ এবং মোটা চালের দাম পাঁচ শতাংশ কমলেও এক বছর আগের তুলনায় সরু চাল আড়াই শতাংশ মাঝারি চাল সাড়ে পাঁচ শতাংশ এবং মোটা চাল তিন শতাংশ বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য বলছে বাজারে সরু মিনিকের চাল বর্তমানে কেজি প্রতি বিক্রি হচ্ছে পঁয়ষট্টি থেকে পঁচাত্তর টাকা দরে মাঝারি আকারের চাল বান্ন থেকে আটান্ন আর মোটা চাল পঞ্চাশ পয়সা বেড়ে বিক্রি হচ্ছে ছেচল্লিশ থেকে পঞ্চাশ টাকা দরে চালের দামের এমন ঊর্ধ্বগতিতেও খাদ্যমন্ত্রী বলছেন আন্তর্জাতিক বাজারের বিবেচনায় দাম স্থিতিশীল রয়েছে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের পরেও যে স্টেবল পরিস্থিতিতে চাউলের দাম আছে হাহাকার নাই এটাই তো আমাদের জন্য অনেক পাওনা না রমজানকে কেন্দ্র করে এক কোটিরও বেশি পরিবারকে দশ কেজি চাল দেওয়া হবে এছাড়া মার্চ থেকে খাদ্য বান্ধব কর্মসূচির আওতায় পনেরো টাকা কেজি ধরে সর্বোচ্চ ত্রিশ কেজি চাল পঞ্চাশ লাখ পরিবারকে দেওয়া হবে পয়লা মার্চ থেকে আমাদের যে পঞ্চাশ লক্ষ পরিবার পনেরো টাকা কেজিতে তিরিশ কেজি করে চাউল একবারে দিই এটা পাঁচ মাস চলে মার্চ এপ্রিল মে আর ওদিকে যে সেপ্টেম্বর অক্টোবর সেটা পয়লা মার্চ থেকে আবার শুরু হবে এদিকে বাজার নিয়ন্ত্রণে চলতি আমন মৌসুমে প্রতি কেজি বিয়াল্লিশ টাকা দরে পাঁচ লাখ টন চাল কেনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে সরকার যার মধ্যে পনেরো ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তিন লাখ চুয়াল্লিশ হাজার সংগ্রহ হয়েছে মেহরিন অ্যানি এখন ঢাকা 
সুনামগঞ্জের হাওড়ে ফসল রক্ষা বাঁধের নির্মাণ কাজে ধীরগতিতে স্থানীয় কৃষকদের কপালে চিন্তার ভাঁজ মেয়াদের আর কয়েকদিন থাকলেও এখনো হয়নি অর্ধেক কাজ হাওড় এলাকার বিশেষজ্ঞরা বলছেন সংশ্লিষ্টদের গাফিলতিকেই দায়ী করলেও কর্তৃপক্ষ বলছে সময়ের আগে শেষ হবে পুরো কাজ এদিকে প্রতি বছরের মতো এবারও কাজ কাজের স্বচ্ছতার নির্মাণ ত্রুটি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অনেকেই সুনামগঞ্জ প্রতিনিধি লিপসন আহমেদকে সাথে নিয়ে গুলজার আহমেদ জানাচ্ছেন বিস্তারিত ছবি তুলেছেন অনিল পাল প্রতি বছরে হাওড়াঞ্চলে দুঃখ নিয়ে আসে বন্যা পানির তোড়ে বাঁধ ভেঙে নষ্ট হয় ফসল ভেসে যায় মাছ সড়কে দেখা দেয় ক্ষত আর দুর্ভোগে দিন কাটে বাসিন্দাদের পরিসংখ্যান বলছে উনিশশো সাল থেকে দু সাল পর্যন্ত অকাল বন্যায় হাওড়ে কয়েক হাজার কোটি টাকার বুড়ো ফসল নষ্ট হয়েছে যার মধ্যে শুধু সুনামগঞ্জেই ক্ষতি আটশো কোটি সাতাত্তর লাখ টাকার বেশি বন্যায় হাওড়ে ফসলের ক্ষতি কমাতে উদ্যোগের শেষ নেই সরকারের এর আগে বছর বছর বাঁধ নির্মাণে বরাদ্দ হয়েছে শত কোটি টাকার বেশি তা নিয়েও জলখোলা কম হয়নি অনিয়মের অভিযোগে বিদ্ধ হয় পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তা কর্মচারীরা বিষয়টি উচ্চ আদালত পর্যন্ত গড়ায় তদন্তে দোষ পাওয়ায় শাস্তির মুখে পড়েছেন অনেকেই এত সব ছাপিয়ে বুড়ো ফসল রক্ষায় সরকারের উদ্যোগ আরও বেড়েছে এবার সবচেয়ে বেশি প্রকল্প দেখা গেছে সুনামগঞ্জে এ জেলায় এক হাজার একশো একটি প্রকল্পের মাধ্যমে চলছে বাঁধ নির্মাণ সাতশো উনষাট কিলোমিটার বাঁধ নির্মাণের কাজ তদারকি করছে জেলা প্রশাসন ও পানি উন্নয়ন বোর্ড এখানে বাঁধ নির্মাণের সময়সীমা আটাইশে ফেব্রুয়ারি হলেও এখন পর্যন্ত তেমন কোনো অগ্রগতি নেই আবার যারা কাজ করাচ্ছেন তারাও উপস্থিত থাকেন না অনেক সময় অর্থাৎ অপরিকল্পিতভাবে বাঁধের নির্মাণ কাজ চলছে জানিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন স্থানীয় কৃষকরা তাহিরপুরের শনি ও মাটিয়ান হাওয়ার ঘুরে দেখা যায় বাঁধ নির্মাণ প্রকল্পে তথ্য সম্বলিত সাইনবোর্ড রাখার কথা থাকলেও তা দেখা যায়নি দায়িত্বশীলরা অনুপস্থিত তাই সেখানে যারা মাটি ফেলার কাজ করেছিলেন তারা সবাই চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক প্রকল্প বাস্তবায়নে সরকারের দেয়া সময় শেষ হতে বাকি মাত্র দুই সপ্তাহ অথচ কাজ এগিয়েছে মাত্র পঁচিশ শতাংশ তাই এবারের বর্ষা ঘিরে বুড়োর ক্ষয়ক্ষতির ঝুঁকি আরও বেড়েছে এবার যদি বন্যা আসে কোনো অবি হাওয়ার রক্ষা করা যাবে না কৃষকের দান গড়ে উঠবে না অবাক হতে হয় অন্যান্য বছরও কিন্তু প্রায় ওই সময়ে ফিফটি বা ফোর্টি ফাইভের মতো কাজ হয়ে যেত এবার টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফাইভই কাজ হচ্ছে না যদিও প্রকল্প দেখভালের দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তাদের মনে কোনো শঙ্কা নেই তাদের দাবি ঝুঁকিপূর্ণ বাঁধের কাজ শেষ হয়েছে আগেই তাই বাকি কাজ হবে নির্ধারিত সময়ে এইসব জায়গাগুলোতে বাঁধ ভেঙে যায় এই জায়গাটা সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ তো এই জায়গা এরকম আমাদের দুশো আঠারোটা পয়েন্ট আছে ঝুঁকিপূর্ণ জায়গাগুলোতে আমরা এইটি ফাইভ পার্সেন্ট প্রোগ্রেস করতে সক্ষম হয়েছি এবার আমরা আশা করতেছি যে আগামী আঠাশে ফেব্রুয়ারি আগেই আমরা এই কাজগুলো শেষ করতে পারব একটা প্রকল্পের কাজ অনেক দূর অগ্রগর হলেও অন্য প্রকল্পগুলো সেই তুলনায় অত দূর অগ্রসর হচ্ছে না কিন্তু এই প্রকল্পগুলো নির্দিষ্ট টাইমের মধ্যে শেষ করা যাবে বলে তারা যারা এই কাজের সাথে সঙ্গে তারা আশ্বস্ত আমাদেরকে করেছেন কাজ সমস্ত করা যাবে এবং আশা করি হয়তো পনেরো আটাইশে ফেব্রুয়ারির মধ্যে কাজ শেষ করতে না পারলেও আমরা হয়তো আরও কয়েকটা দিন সময় নিয়ে আমরা কাজ শেষ করতে পারব এদিকে গত কয়েক বছর বাধ নিয়ে যে তুলকালাম কাণ্ড এবারও কি তার ব্যতিক্রম হতে পারে এ নিয়ে কথা হয় শনির হাওড়ের এগারো নম্বর প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতি শাহ আলমের সঙ্গে দুই হাজার সতেরো সালের পর থেকে প্রতি বছর বাঁধ নির্মাণ নিয়ে তার নিজেরই আছে ক্ষোভ রয়েছে বাঁধের স্থায়িত্ব নিয়েও শঙ্কা জেলা প্রশাসক বললেন দরকার স্থায়ী সমাধান এই দেখ আন্দার মাটিগুলোকে আমরা এখানে পালতাছি এই মাটি তো আর পাবো না এই মাটিটা এই আপনার বর্ষাকালে তিন বাঘের দুই বাঘ দিয়ে নদীতে পড়ে আর এক বাঘ এই দিকে আসে মাটিটা সরে যায় নদী বরাট হইতেছে আমরা একমাত্র উন্নয়নের কাজ এই দেশের নদী কনন নদী কনন হলে আমাদের এলাকা উন্নত হবে আর এইভাবে বস্তা বস্তা আমাদের পিআইসির কাজ করা লাগবে আমরা যেভাবে প্রত্যেক বছর মেরামত করে থাকি আমরা যে মাটির কাজ করে থাকি এই আমার কাছে মনে হচ্ছে সামনের দিনগুলো তার মাটির পাওয়া যাবে না ফলে আমরাও সংশ্লিষ্টদের অবহিত করেছি এটার একটা বিকল্প চিন্তা করার জন্য একটা মানে দীর্ঘস্থায়ী বা পারমানেন্ট সলিউশনে যাওয়ার জন্য যাতে করে ফসল রক্ষা হয় 
তবে এবার বাঁধ নির্মাণে অনিয়ম ঠেকাতে কঠোর অবস্থানে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় অভিযোগ পেলেই দায়ীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার হুঁশিয়ারি উপমন্ত্রী আমরা এই দুই মাস একেবারে সর্বোচ্চ সতর্কতার মধ্যে রাখব যেন কাজটা সঠিকভাবে হয় এবং কেউ কোনো ধরনের অনিয়ম যেন করতে না পারে সুনামগঞ্জ অঞ্চলের মানুষ যেন শতভাগ ফসল নিশ্চিন্তে ঘরে নিতে পারে সেজন্য আমরা জাগ্রত থাকব দু সালে ভয়াবহ বন্যার পর সুনামগঞ্জের হাওড়ে ফসল রক্ষায় গুরুত্ব দিয়েছে সরকার তাই এবছর বাঁধ নির্মাণে বরাদ্দ মিলেছে দুশো আট কোটি টাকা গুলজার আহমেদ এখন সুনামগঞ্জ এখন দুপুরে আরো থাকছে চট্টগ্রামে লাঞ্চুত ওয়াগনের চল্লিশ হাজার লিটার আমদানি করা ডিজেল ভাসছে খালে পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতির সংখ্যা ভ্যাটের পর এবার ফেসবুক গুগল ইউটিউব সহ বিদেশি টেক কোম্পানির আয়কর আদায়ে তৎপর হতে এনবিআর এর কাছে দাবি জানিয়েছেন অংশীজনরা এ সময় বিদেশ থেকে ঋণ নেওয়ায় কোম্পানির মূলধনের ওপর ঋণ প্রাপ্তির সীমা বেঁধে দেওয়ার কথাও বলছেন তারা প্রাক বাজেট আলোচনায় আয়কর দাতার সংখ্যা বাড়াতে মোবাইলের রিটার্ন দাখিলের প্রস্তাবনা দেন আর্থিক নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা আর ব্যক্তির করমুক্ত আয় সীমা তিন লাখ টাকা থেকে বাড়িয়ে সাত লাখ করারও দাবি জানান আর্থিক নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠানের পেশাজীবীরা এ সময় জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান বলেন রাজস্ব সামনে রেখে মনে করবে যে যৌক্তিক সময় যেটা সেটা লাগবে এবং কন্টিনিউটি লাগবে আর সবচেয়ে বড় জিনিস যেটা লাগবে সেটা আমরা তৈরি করতেছি এখন দুপুরের সময় হলো ছোট্ট একটা বিরতি নেবার ফিরছি একটু পরে সাথেই থাকুন বিরতির পরে ফিরে এলাম দেখছেন এখন দুপুর আটানব্বই শতাংশই আমদানি নির্ভর জ্বালানি ডিজিটাল চল্লিশ হাজার লিটার ভাসছে চট্টগ্রামের খালে বুধবার রাতে পতেঙ্গা ডিপো থেকে হালি শহর আসার পথে লাইনচ্যুত হয়ে তিনটি ওয়াগান পড়ে গেলে ডিজেল ছড়িয়ে পড়ে ঘটনাস্থলে উদ্ধার কাজ চালাচ্ছে রেল কর্তৃপক্ষ ডিজেল ছড়িয়ে পড়ায় জীব বৈচিত্র্য ধ্বংস ও ফসলি জমি ক্ষতির সংখ্যা দেখা দিয়েছে চট্টগ্রাম থেকে আরও জানাচ্ছেন কাজী মাহফুজ খালে ভাসছে হাজার হাজার লিটার জ্বালানি তেল পানির উপর পুরু কালো স্তর স্থানীয়রা সেই তেল সংগ্রহ করছেন ফোম দিয়ে খালের বিভিন্ন অংশে এভাবে চলছে তেল সংগ্রহ প্রথম দেখায় মনে হতে পারে খনি থেকে তেল আসছে খালে কিন্তু বাস্তবতা একেবারে ভিন্ন বুধবার চট্টগ্রামের গুপ্তখাল এলাকার পদ্মা মেঘনা ও যমুনা ডিপো থেকে তেল নিয়ে হালি শহরের রেলওয়ের গুডস পোর্ট ইয়ার্ডে যাওয়ার সময় ট্রেন লাইনচ্যুত হয় এতে তিনটি ওয়াগনের প্রায় চল্লিশ হাজার লিটার ডিজেল পড়ে যায় সে ডিজেল ছড়িয়ে পড়ে পাশের খাল আর আশপাশের মাটিতে ক্ষতি পরিমাণ তো বেশি কেন ওইগুলো পরিবেশ দূষণ তারপরে ধরবেন এয়ার পলিউশন এগুলা তো অবশ্যই দেখা দিবে কালে যেগুলি গিয়েছে এবং মাছ ক্ষতি হবে মানুষের ক্ষতি হবে মানুষ যদি ব্যবহার করে মানুষের রোগ সৃষ্ট হবে দ্বিতীয় তেমন মাছ নেই যা আছে তাও তো কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হবে এরই মধ্যে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে পরিবেশ অধিদপ্তর খালের পানির সাথে মিশে যাওয়া এই ডিজেলে পরিবেশের কি ক্ষতি হতে পারে তা নিশ্চিতে নমুনা পরীক্ষা করছেন তারা তবে প্রাথমিকভাবে খালে জীব বৈচিত্র্য ও ফসলি জমিতে ক্ষতির আশঙ্কা করছেন কর্মকর্তারা পানির উপর নির্ভরশীল যে সকল প্রাণী বা মাছ মাছ জাতীয় যে সকল প্রাণী তারপর অন্যান্য যে সকল প্রাণী রয়েছে সার্বিকভাবে এই সকল প্রাণী একটা থ্রেটের মধ্যেই থাকে লাঞ্চুত হওয়া তিনটি ওয়াগনে আমদানি করা ডিজেল ছিল প্রায় নব্বই হাজার লিটার এর মধ্যে চল্লিশ হাজার লিটার ডিজেল ছড়িয়ে পড়েছে বলে ধারণা করছে কর্মকর্তারা যার বাজার মূল্য চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ লাখ টাকা আমার কিন্তু কার্যক্রম বন্ধ নেই কারণ আমার এখানে প্রচুর লাইন আপনি দেখছেন আমার একটা লাইন দুইটা লাইন আপাতত হ্যাম্পার আছে বাকি সব লাইন দিয়ে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক আছে এর আগে দু হাজার উনিশ সালেও চট্টগ্রামের হাটহাজারিতে ফর্নেস তেলবাহী ট্রেনের তিনটি ওয়াগন লাঞ্চুত হয়েও পরিবেশের ক্ষয়ক্ষতি হয় কাজী মাহফুজ এখন চট্টগ্রাম 
বছরের পর বছর লোকসান গুনছে রেলওয়ে যাত্রী চাহিদা থাকার পরও লোকসান কমাতে ট্রেনের সংখ্যা বাড়াতে পারছে না রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থাটি উল্টো শুধু কুমিল্লা লাকসাম ও চাঁদপুর রুটেই বন্ধ হয়ে গেছে সাত জোড়া ট্রেন এতে যাত্রীরা বেছে নিচ্ছেন বিকল্প পথ কুমিল্লা ও লাকসাম স্টেশনে চলতি অর্থ বছরের সাত মাসেই বিক্রি হয় সাড়ে এগারো কোটি টাকার টিকিট ট্রেনের সংখ্যা কমার পেছনে রেল কর্তৃপক্ষ দায়ী করছেন ইঞ্জিন ও কোচ সংকটকে আব্দুল মমিনের ক্যামেরায় মাসুদ আলমের প্রতিবেদন নিরাপদ ও সাশ্রয়ী যোগাযোগ ব্যবস্থা হিসাবে এখনও জনপ্রিয় রেলপথ জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও ব্যবসা বাণিজ্য সম্প্রসারণ হওয়ায় পাল্লা দিয়ে বাড়ছে রেলের চাহিদা কিন্তু এর বিপরীতে যাত্রীর চাহিদা কি মেটাতে পারছে রেলওয়ে নজর দেয়া যাক রেলওয়ে পূর্বাঞ্চলের করিডোর খ্যাত কুমিল্লা অঞ্চলে গত এক দশকে কুমিল্লা থেকে ঢাকা চট্টগ্রাম নোয়াখালী ও চাঁদপুর সহ রেলওয়ে পূর্বাঞ্চলে উন্নয়ন হয়েছে রেল সড়কে আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে স্টেশনগুলোতে কুমিল্লা ময়নামতি লালমাই আলেশ্বর হাসানপুর ও গুণবতী স্টেশন হয়েছে আধুনিক তবে কয়েকটিতে এখনও শুরু হয়নি যাত্রী উঠানামা কিংবা সিগনেলিংয়ের ব্যবহার অবকাঠামোগত উন্নয়ন হলেও এ অঞ্চলে বাড়েনি যাত্রী সেবা কুমিল্লা থেকে নোয়াখালী চাঁদপুর রুটে যাত্রী পরিবহনে এক সময় তেরো জোড়া ট্রেন থাকলেও গত তিন বছরে রুটগুলোতে বন্ধ হয়েছে সাত জোড়া বাকি ছ জোড়াও ঢুকছে লোকবল সংকটে তাই এসব রুটের যাত্রীদের ভোগান্তিও বেড়েছে কয়েক গুণ অনেকে বাধ্য হয়ে বেছে নেন সড়কপথ লাকসাম নোয়াখালী এবং চাঁদপুর কোনো লোকাল ট্রেন নাই লোকাল যাত্রীগুলা ওরা বাইরে ওঠে মনে করে চলে যাচ্ছে এখন ট্রেনও কমে গেছে এবং যাত্রীও অনেক বাড়িয়ে গেছে আমরা উঠলে মানে জায়গা পাওয়া যায় না এরকম অবস্থা কিন্তু ট্রেনের সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে না লোকাল ট্রেন তো লেট হয় তখন ছিল এক ঘন্টা হয়তো দুই ঘন্টা এখন হয় ঘন্টার পর ঘন্টা আমাদের যাত্রীদের অসম্ভব অসুবিধা স্টপেজ থাকার কারণে কোটা সিস্টেমে সেই টিকিটের কমে যাচ্ছে যদি ট্রেনের বগি বাড়ানো যায় এবং আরও ট্রেন চালু করা যায় তাহলে যাত্রী সাধারণ টিকিট পাবে এবং অনায়াসে ভ্রমণ করতে পারবে শুধু যাত্রী পরিবহন নয় কুমিল্লা অঞ্চলে ব্যবসা বাণিজ্য বাড়ায় মালবাহী ট্রেনের চাহিদাও বেড়েছে ব্যবসায়ীরা বলছেন পণ্য পরিবহনে রেলের সুযোগ সুবিধা বাড়ানো গেলে কারখানায় বাড়বে উৎপাদন গতি পাবে এ অঞ্চলের অর্থনীতি ময়নামতি রেল স্টেশনকে আরেকটু কাজ করে বিজের থেকে স্টেশনের মধ্যে কানেকশান করে দেওয়া যায় তাহলে আমার মনে হয় সরাসরি ট্রেন এই বিজেটে ঢুকে যাবে সেখান থেকে তাদের মালামাল নিয়ে তারা গন্তব্যে পৌঁছে যাবে যারা কুমিল্লার ইম্পোর্টার তারা যদি কন্টেনার থেকে মাল কুমিল্লা এনে স্টেশনে নামাইতে পারে তাহলে পণ্যের দাম কম পড়বে এবং অল্প সময়ের মধ্যে চলে আসবে ঢাকা চট্টগ্রাম ও অভ্যন্তরীণ রুটের আন্তনগর ও লোকাল চৌত্রিশ জোড়া ট্রেনে যাত্রী উঠে লাকসাম ও কুমিল্লা স্টেশন থেকে এখান থেকে গত অর্থ বছরে টিকিট বিক্রি হয় পনেরো কোটি টাকার আর চলতি অর্থ বছরের সাত মাসে বিক্রি হয় প্রায় সাড়ে এগারো কোটি টাকার টিকিট রেল সংশ্লিষ্টরা বলছেন ট্রেনের সংখ্যা বাড়াতে পারলে পূর্বাঞ্চল রেলের রাজস্ব বাড়বে আরও কয়েক গুণ কোচ আনার জন্য বিভিন্নভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে নতুন কোচ সংযোজিত হলে আরও কুমিল্লা স্টেশনের জন্য আসন বরাদ্দ থাকবে তখন হয়তো অর্থনৈ টিকিট সংকট আসন সংকট অতটা প্রকট থাকবে না আমরা সারাদিনে প্রায় চট্টগ্রামের দিকে বিশ বাইশটা ট্রেন আমরা আপডাউনে চালাচ্ছি যাত্রীদেরকে বসার ব্যবস্থা দিতে পারতেছি না কিন্তু স্ট্যান্ডিংভাবে পরিবহন আমরা করতেছি ট্রেনের সংখ্যা তো কমতে কমলে রাজস্ব আয় বাড়তেছে এই কারণে যেহেতু কাঠামো ব্যবস্থাপনা আগে যেন বিনা টিকিটে যাওয়ার প্রবণতা যেটা ছিল সেটা অনেকটাই কমে আসছে রেল কর্মকর্তাদের দাবি ইঞ্জিন ও বগি সংকটে ট্রেনগুলো বন্ধ রাখা হয়েছে নতুন কোচ আমদানি হলে আবারও বন্ধ ট্রেন চালুর আশা তাদের আমাদের যে সমস্ত কোচ এবং ইঞ্জিন আছে এ দিয়েই আমরা বর্তমান সার্ভিসটা ম্যাক্সিমাইজ করার চেষ্টা করতেছি এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নেবেন এছাড়া নতুন কোচ এবং ইঞ্জিন আসলে পরে তখন তো দেওয়া সম্ভব হবে কুমিল্লায় নান্দনিক নির্মাণশলীতে নির্মিত ছয়টি স্টেশন ঢাকা চট্টগ্রাম পথের রেল যোগাযোগে আনবে নতুন গতিময় ছন্দ সংকট কাটিয়ে ট্রেন সংখ্যা বাড়লে যাত্রী সেবার মান যেমন বাড়বে তেমনি ঘটবে অর্থনীতির প্রসার মাসুদ আলম এখন কুমিল্লা এখন দুপুরে নিচ্ছি আর একটা বিরতি ফিরছি একটু পর সঙ্গে থাকুন ফিরে এলাম বিরতির পর দেখছেন এখন দুপুর 
রাজধানীর বসুন্ধরা আইসিসিবিতে চলছে ইন্টারন্যাশনাল টেক্সটাইল অ্যান্ড গার্মেন্টস মেশিনারি প্রদর্শনী সেখানে আছেন সহকর্মী হাসিব বিল্লা সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে হাসিব পোশাক শিল্প মেশিনারিজের অর্ডার কেমন মিলছে মেলায় এবং বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলো জানা রয়েছে তারা কি বলছে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যেমন প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ছে ঠিক একইভাবে পোশাক উৎপাদনের ক্ষেত্রেও কিন্তু নতুন নতুন মেশিন নতুন নতুন প্রযুক্তি আবিষ্কার হচ্ছে আর সেই নতুন প্রযুক্তিগুলো তুলে ধরা হচ্ছে এই বঙ্গবন্ধু বসুন্ধরা আন্তর্জাতিক কনভেনশন সেন্টারের এই মেশিনারিজ প্রদর্শনীতে এই মেশিনারিজ প্রদর্শনীতে কিন্তু বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে এসেছে নতুন নতুন সব অত্যাধুনিক মেশিনগুলো নিয়ে যেমন যে মেশিনটি দেখছেন সেটি হচ্ছে তুরস্কের একটি মেশিন তুরস্ক থেকে উৎপাদিত মেশিনটি ড্রাইং মেশিন এবং সেই ড্রাইং মেশিনটি একশো কেজি পোশাক ড্রাইং করা সম্ভব সেই মেশিনটির দাম কিন্তু সত্তর হাজার ইউরো এবং ঠিক পাশে দেখা যাচ্ছে চায়না থেকে এসেছে একটি ফেব্রিক্স উৎপাদনের একটি মেশিন নিট ফেব্রিক্স উৎপাদন এবং সেখানে কিন্তু সুতা থেকে অটোমেটিক্যালি মানুষের সাহায্য ছাড়াই কিন্তু এই মেশিনটি থেকে চব্বিশ ঘন্টায় হাজার কেজির মতো প্রতিদিন পোশাক বা ফেব্রিক্স উৎপাদন করা সম্ভব এবং সেই সবচেয়ে অত্যাধুনিক মেশিনটি কিন্তু এই বছরের সবচেয়ে অত্যাধুনিক মেশিন এটি এবং সেই মেশিনগুলো কিন্তু তুলে ধরা হচ্ছে এবং সেগুলো এই মেশিনটির দাম ষাট হাজার ডলার এবং একই সাথে কিন্তু এই মেশিনে মানুষের ব্যবহার কিন্তু নেই বিশেষ করে যে বলা হচ্ছে এই মেশিন বা এই যে প্রদর্শনীতে সবাই বারবার করে বলছেন যে অটোমেটিক যে মেশিনগুলো অটোমেশন যেখানে মানুষের যে কর্মীর সংখ্যা কমে যাবে এবং মেশিন নিজে নিজেই সুতা থেকে একদম কাপড় পর্যন্ত পুরোপুরি মেশিন নিজেই উৎপাদন করবে এই পোশাক মানুষের ব্যবহৃত বস্ত্র আর সেই ব্যবহৃত বস্ত্রগুলোর যে যে প্রযুক্তিগুলো তুলে ধরা হচ্ছে ঠিক তার পাশে কিন্তু আরেকটি ডাইং মেশিন দেখছি আমরা এবং সেই মেশিনগুলো কিন্তু জার্মানির একটি মেশিন অর্থাৎ এই আন্তর্জাতিক এক্সপোতে কিন্তু সতেরোতম যে এক্সপো হচ্ছে সেটিতে বত্রিশটি দেশ থেকে বারোশো প্রতিষ্ঠান এসেছে এবং তারা মেশিনগুলো প্রদর্শন করছে এবং সেখানে কিন্তু বাংলাদেশ যেহেতু পোশাক উৎপাদনে দ্বিতীয় চীনের পরপরই বাংলাদেশের অবস্থান তাই আন্তর্জাতিক যে মেশিন উৎপাদনের যে প্রতিষ্ঠানগুলো রয়েছে তাদের কিন্তু বড় মার্কেট বড় বাজার বাংলাদেশ বাংলাদেশে সবচাইতে যেহেতু কম দামে কম খরচে কিন্তু কর্মীদের বেতন দেয়া হয় এবং এখানে বেশি উৎপাদন করা সম্ভব এজন্য বিদেশিদের মূল আকর্ষণ বাংলাদেশ আর এখানে কিন্তু বাংলাদেশে বিদেশ থেকে অনেক ক্রেতাও এসেছেন এই বাংলাদেশের এই এক্সপোতে এবং একই সাথে বিদেশি প্রতিষ্ঠানগুলো যারা বাংলাদেশ থেকে পণ্যগুলো আমদানি করে বিদেশ থেকে তারাও এসেছেন এই পণ্যগুলো বেশিরভাগই বড় বড় যে প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেমন ইউরোপের বিভিন্ন মেশিন উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান তারা কিন্তু মেশিন নিয়ে আসেনি কিন্তু তারা তাদের প্রযুক্তির যে বিষয়গুলো নিয়ে এসেছে এবং সে বাংলাদেশি ক্রেতাদের কাছে তুলে ধরছে এটার গুরুত্ব এটার ব্যবহার আপনারা দেখছেন যে শিক্ষার্থীরাও কিন্তু আসছে বাংলাদেশের এই প্রদর্শনীতে কারণ শিক্ষার্থীরাও তাদের শিক্ষকরা নিয়ে আসছেন শিক্ষার্থীদেরকে এই প্রদর্শনীকে দেখাতে এবং তারা যেহেতু ভবিষ্যতে ইঞ্জিনিয়ার হবে এবং তাদেরকে মেশিনগুলোর সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে আসছে এবং আপনি যে একটি কাপড় দেখছেন সেখানে বঙ্গবন্ধুর প্রতিচ্ছবি সহ যে সব একটি কাপড় সেটি কিন্তু অটোমেটিক্যালি এই মেশিনটি থেকে উৎপাদন করা হয়েছে সুতা থেকে কোনো রকম মানুষের সাহায্য ছাড়াই এই সব জার্সি টি শার্ট পোলো শার্ট এই পোশাকগুলো কিন্তু উৎপাদন হচ্ছে অর্থাৎ এই মেশিনগুলোর সাথে যদি বাংলাদেশ বাংলাদেশি শিল্প উদ্যোক্তারা যদি এই মেশিনগুলো আরও কেনেন এবং এগুলো যদি ব্যবহার বাড়ে তাহলে আরও বেশি উৎপাদন করা সম্ভব এবং সেদিকেই কিন্তু বেশি মনোযোগ দিচ্ছে ক্রেতারা এবং বিক্রেতারা বলছেন যে এবারও প্রয়াদেশ বাড়বে এবং হয়তো সেটি মেলা শেষেই বোঝা যাবে এই ছিল আমার কাছে নিম আইসিসিপি থেকে সরাসরি যোগ দিয়েছিলেন সহকর্মী হাসিব বিল্লা এখন দুপুরে আরো থাকছে বিপিএল চ্যাম্পিয়নের প্রাইজ মানি দুই কোটি টাকা টুর্নামেন্ট সেরা পাবে দশ লাখ ফাইনালে সন্ধ্যায় মাঠে নামবে সিলেট আর কুমিল্লা
বগুড়ায় ঐতিহ্যবাহী পুরাদহ মেলায় চলছে বউ বউ মেলা সকাল থেকেই ভিড় করছে নারীরা এলাকার নতুন বউ সহ বিভিন্ন বয়সী নারীরা এই মেলার ক্রেতা এবার পঞ্চাশ লাখ টাকা বেচা কেনার আশা আয়োজকদের আরও জানাচ্ছেন মাজিদুর রহমান প্রায় চারশো বছর আগে বগুড়ার গাবতলির ইসামতি নদীর তীরে প্রথমবার বসে পোড়াদহ মেলা এরপর থেকে প্রতি বছর গ্রামীণ ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে আয়োজন করা হয় মেলার যার বিশেষ আকর্ষণ বউ মেলা যা চলছে প্রায় তিরিশ বছর ধরে মূল মেলা থেকে একটু দূরেই হয় এই আয়োজন বিশেষত্ব হচ্ছে এই মেলায় প্রবেশ নিষেধ পুরুষদের নারী শিশুরা কেনাকাটা করতে পারেন নির্বিঘ্নে জিনিসপাতি কেনাকাটা হয় বৃহস্পতিবার শুরু হওয়া এই মেলায় বসেছে নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর পাশাপাশি প্রসাদনী খেলনা ও খাবারের দোকান মেলায় এসে পছন্দ সই পণ্য কিনতে পেরে খুশি দর্শনার্থী ও ক্রেতারা বিভিন্ন রকমের পিঠা তৈরি করি মনে করেন মেলার থেকে বড় বড় মাছ আনি জামাই টাকা দেয় মেলা করতে আত্মীয় স্বজন আসে তাদের দেয় প্রতি বছরে আমরা বিক্রি করি আট হাজার দশ হাজার বিক্রি হয় আমাদের কসমেটিক মালা ফিতে চুরি মেলা মাইন সবই বিক্রি হয় মেলার নিরাপত্তা নিয়েও বেশ সজাগ এলাকাবাসী আয়োজক কমিটির সদস্যরাও তৎপর নিরাপত্তায় প্রথমে মনে করলাম যে পরাদহ মেলা মাছের মেলা মিষ্টির মেলা কাঠের মেলা ওখানে ছেলেরা যায় মেয়েদের যাওয়ার পরিবেশ নাই তাই বিগত তিরিশ বছর হলো আমরা এলাকার যুব সমাজের ছেলেদেরকে নিয়ে আমরা এই বউ মেলার আয়োজন করে থাকি সকাল থেকে শুরু হওয়া মেলা চলবে সন্ধ্যা পর্যন্ত একদিনের এই মেলায় প্রায় পঞ্চাশ লাখ টাকার বেচা কেনার আশা আয়োজকদের মাজিদুর রহমান এখন বগুড়া এখন দুপুরে নিচ্ছি শেষবারের মতো বিরতি ফির একটু পর সঙ্গে থাকুন শেষ মুহূর্তের অপেক্ষায় বিপিএল এর নবম আসর ফাইনালে সিলেটের বিপক্ষে লড়বে কুমিল্লা আর এই ম্যাচকে ঘিরে বিসিবির রয়েছে ভিন্ন আয়োজন ফাইনালকে ঘিরে মিরপুর স্টেডিয়াম ঠিক কতটা প্রস্তুত এসব খবর জানবো সহকর্মী তাসুয়ান নাফির কাছে নাফি আমাদের জানান ফাইনালের শিরোপাকে কেন্দ্র করে মেট্রোয়েলকে ব্র্যান্ডিং করা হয়েছে আমরা দেখছিলাম সেই জায়গা থেকে ফাইনাল ম্যাচকে কেন্দ্র করে নিশ্চয়ই ভিন্ন আয়োজন রয়েছে বিসিবির কি কি আয়োজন থাকছে এবং ফাইনাল ম্যাচকে ঘিরে দর্শকদের উৎসাহ কেমন জানাবেন আবির গতকালকে আমরা দেখেছি ফাইনাল ম্যাচকে ঘিরে দুই দলের দুই অধিনায়ক মুশফিকুর রহিম এবং ইমরুর কায়েসকে মেট্রো রেলে করে ট্রফি উন্মোচন করতে এবং আজকে ফাইনাল ম্যাচকে ঘিরে রয়েছে বেশ কিছু আয়োজন যেমনটি আগে জানানো হয়েছিল যে তিন তিনটি ব্যান্ড আসবে দর্শককে মাতাতে ফাইনাল আগে সমাপনী অনুষ্ঠান যেহেতু এর আগে উদ্বোধন অনুষ্ঠান করা হয়নি বিসিবি পক্ষ থেকে কিন্তু সমাপনীতে তার আয়োজন করছে নগরবাউল জেমস আসবে মাকসুদ ঢাকা এবং ওয়ারফেস তিনটি দেশের ব্যান্ড আজকে দর্শককে মাতাবে সেটি দুপুর তিনটা থেকে শুরু হওয়ার কথা রয়েছে এবং সেটি শেষ হয় পাঁচটা চল্লিশ এবং ম্যাচ শুরু হবে ছয়টা ত্রিশ মিনিটে আমরা দেখতে পাচ্ছি দর্শককে দর্শকরা মূলত কনসার্টকে ঘিরে এখানে যারা এখন অবস্থিত হয়েছে দর্শককে কনসার্ট দেখার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করছে কিন্তু দর্শকের যে মূল বিষয়টা তাদের অভিযোগ রয়েছে যাতে টিকেট প্রাপ্তি নিয়ে টিকেট নিয়ে বেশ কালোবাজারি হচ্ছে তিনশো টাকা এবং চারশো টাকার টিকেট গতকালকে আমরা দেখেছিলাম তারা কাউন্টার থেকে পাচ্ছিল না আজকেও সেটা পাওয়া যাচ্ছিল না এবং সেটা পাওয়া যাচ্ছিল বিভিন্ন কালোবাজারি যারা আছে তাদের হাত থেকে তিনশো টাকার টিকেট এক হাজার টাকা এবং চারশো টাকার টিকিট বারোশো টাকা করে বিক্রি করা হচ্ছে বলে তারা অভিযোগ করেছে যেটা তাদের মাশরাফির আজকে হয়তো বা তারা ধারণা করছে মাশরাফি আজকে ফাইনাল উঠেছে সিলেটকে প্রথমবারের মতো ট্রফি জেতাবে এর আগে মাশরাফি কুমিল্লাকেও আজকে যাদের সাথে বিপক্ষে খেলা কুমিল্লাকেও ট্রফি জিতেছিল আজকে তৃতীয়বারের মতো চতুর্থবারের মতো কুমিল্লা ফাইনাল উঠেছে এর আগে তৃতীয়বার তিনটি শিরোপা কুমিল্লা ঘরে তুলেছে সিলেট এখন পর্যন্ত কোনো শিরোপা ঘরে পায়নি কিন্তু আরেকটা বিষয় একটু জানিয়ে রাখি আপনাকে আবি সেটা হচ্ছে যে প্রাইজ মানির ব্যাপারে বিসিবি আগে জানিয়েছিল এবার বেশ কিছু প্রাইজ মানিও বেড়েছে প্রাইজ মানি যেমনটি চ্যাম্পিয়ন দল এখন দুই কোটি টাকা পাবে রানার্স আপ পাবে এক কোটি টাকা এছাড়া ব্যক্তিগত প্রাইজ মানিও সংখ্যা বেশ বেড়েছে পাঁচ লাখ টাকা পাঁচ লাখ টাকা পাবে প্লেয়ার ফাইন ফাইনাল প্লেয়ার অব দ্য ফাইনাল এছাড়া বেশ কিছু যারা সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি বা রান সংগ্রাহক হবে তারাও এরকম অ্যামাউন্ট পাঁচ লাখ টাকা করে পাবে তো এই যে অবস্থা বিপিএল এর দর্শকের মধ্যে উন্মাদনা রয়েছে আশা করা যাচ্ছে একটি সুন্দর একটি ফাইনাল উপভোগ করবে দর্শক এর আগে কনসার্টটিও সুন্দর হবে বলে তারা আশা করছে তো আবির এই ছিল মিরপুর শেরে বাংলা স্টেডিয়াম থেকে আমার কাছে সর্বশেষ
বিপিএল এর ফাইনাল কে ঘিরে বিভিন্ন প্রস্তুতির কথা জানাছিলেন সহকর্মীতা সোননাফি এখন দুপুর শেষ করব তার আগে প্রধান শিরোনাম গুলো জানিয়ে দেব আরো একবার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কে রাষ্ট্রীয় সালাম দিবে সশস্ত্র চট্টগ্রামে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের পঁচাত্তর বছর পূর্তি দেশের সার্বভৌমত্বের সঙ্গে বৈশ্বিক সংকটেও পাশে সেনাবাহিনী বললেন প্রধানমন্ত্রী চালের দাম স্থিতিশীল আছে দাবি খাদ্যমন্ত্রীর পয়লা মার্চ থেকে তিন মাস পনেরো টাকা দরে চাল পাবে পঞ্চাশ লাখ পরিবার ফেসবুক গুগল সহ বিদেশি টেক কোম্পানির আয়কর আদায়ের দাবি অংশীজনদের প্রাক বাজেটে মোবাইলে রিটার্ন দাখিলের প্রস্তাবনা এবং রাষ্ট্রের টাকায় তৈরি গ্র্যাজুয়েটরা বিদেশমুখী ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে দেশ মেধাবী প্রবাসীদের কাজে লাগাতে উদ্যোগের পরামর্শ শেষ করছি এখন দুপুর এখন টেলিভিশন ফেসবুকে দেখতে ভিজিট করুন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ টিভি ডট এখন এছাড়াও ইউটিউবে দেখুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ সি স্ল্যাশ এখন টিভি